היי חברים, מה קורה? היום יום שישי, השעה 12, ולא תכננתי, אבל חשבתי שאולי נעשה לכם ולוג ונראה לכם מה אנחנו עושים ביום שישי שגרתי. אז בעצם יום שישי זה כבר הסוף שבוע בארץ, הסופש, כמו שישראלים אומרים, הסופש, הסוף שבוע זה שישי שבת, אז ביום שישי אנחנו לא עובדים. אז זהו. נראה מה קורה היום, בינתיים אין לנו יותר מדי תוכניות וניקח אתכם איתנו. מכין קוב בסלק טבעוני, פעם ראשונה. בואו נראה איך זה יצא. ברגז יש לנו פטריות. עם בצל, שום, אגוזים, ועוד מעט תבלין, נוסיף תבלינים, וכל המלית הזאת תיכנס לנו לתוך הקובות. מה זה קובי? קובי זה בעצם קציצה שעשויה מסולת. סולת זה מגיע כמו קמח כזה, קצת יותר עבה, זה בעצם עשוי מחיטה, מזה מכינים קוסקוס. Okay. ואותו אה, שמתי עם מים mm-hmm. וקצת מלח, וזה הולך להיות הקציצות שלנו. ומאיפה ומא, המנה הזאת? המנה מערוץ יוטיוב שנקרא טבעונית, של רק מתכונים טבעוניים, פעם ראשונה שאני מכין אותו. אבל המנה במקור, יש לו מקור ספציפי? אה, מזה... כן, כן. קובה זה בעצם מגיע מהמטבח העיראקי, בדרך כלל זה מגיע באמת עם... אה, בשר בפנים, גם אנחנו עושים את הגרסה של טבעונית, אני הוספתי גם אגוזים, מה שאין במתכון שלה, נראה לי יהיה מגניב, שיהיה קצת קראנץ' כזה, וזהו, מקווה שיצא טוב. אפשר לטעום? כן, בטח. בוודאי. תגידי אם חסר משהו. איך זה? זה באמת מזכיר את זה ממרח כבד כזה, קצוץ, שזה אולי מלח. קצת מלח? לא. אתם שומעים את הבצל. האמת שקנינו סיר במיוחד כדי להכין את המנה הזאת. סיר גדול כזה ו... אתמול, אתמול הכל קרה, הסתכלתי באינטרנט, מה נבשל? כן. איך נגוון את הירקות בתנור כן. והקינוע? כן, רציתי קצת גיוון, כי נמאס לי מלאכול כל הזמן אותו דבר, אז אמרתי לדורון, הסופש, אתה מכין לנו משהו. אז נכנסתי לאינטרנט, מצאתי את המתכון, נסעתי לקנות סיר סוטאז'. טוב, וואו, זה ממש טעים, מעולה. טוב, אז מה... שם לב, אגב, שכל הבית מסודר. נכון, נכון. המיטה. כלים, בגדים, וואו, ספה, הכל. וואו, ממש, איזה כיף. אז, איזה uh... כיף לחזור לבית מסודר. והייתי פעיל הבוקר. נכון, אז מה אתה עושה עכשיו? עכשיו אני קולף את הגזרים, mm-hmm. אחר כך אחתוך אותם לקוביות. אותו דבר אני אעשה עם התפוחי אדמה והסלקים. מה שראיתי במתכון, אנחנו לוקחים את הבצק mm-hmm. שהכנו, mm-hmm. שמים את היד טיפה במים, אני אדגים לך אחד ואז את תעשי. שטוף ידיים. בינתיים אני אמשיך. אנחנו יוצרים מעין עיגול כזה, ובתוכו אנחנו שמים מהמלית, לא כמות גדולה מדי, ככה, משאירים שוליים, ואז נתחיל לסגור בעדינות את השוליים כלפי המרכז, ואז אחרי שהכל זה, אני עושה מזה מעין איזה קציצה כזאת, שהכל יושב טוב. Okay. וזה תמיד עם סלק קובה? לא, הקובה זה בעצם הקציצה, mm. ואז המרק אפשר לעשות אותו מכל מיני דברים, מבמיה, מדלת. אבל הרבה פעמים עושים עם סלט, לא? כן, אבל לא בהכרח, אפשר באמת עם כל מיני. ואמרת שאפשר לטגן את זה גם. כן, יש גרסה של קובה גם מטוגן, שזה גם מאוד טעים. בינתיים ו... המרק באמת על הגז. אוקיי, okay, ואחר כך כמה זמן הקובה צריך להיות? שעה, במרק. משהו כזה. שעה? כן. אני רעב בעיה. אוכלים קצת מהמליץ. כן. מזל שיש לנו את לאנס בחיים. מה? מה אתה רוצה? 
טוב, בגלל שזה לוקח יותר זמן ממה שחשבנו, אני בינתיים מוציאה את הכלבה. היא ממש הייתה צריכה לצאת כבר. היא ישבה לי פה, רצתה לצאת. אז אני מוציאה אותה, ואני מקווה שכשאני אחזור סוף סוף נשב לאכול. סוף סוף. <laughs> כן, יום שישי זה באמת גם אחלה יום לסידורים, לקניות. לנקות, לנק... לסדר. לנקות, <laughs> לסדר, אז באמת מה שעשינו, לאנס, שכן שלנו, בא לעזור עם התקנה של הגדר, שרציתי לעשות הרבה זמן. יאללה, זמן אוכל. טוב, זמן טוב לאכול. מצקת. איי, שיט. רגע. מצקת. מצקת. הכנו גם שלוש צלחות, צלחת ללאנס, אבל הוא לא רצה לאכול. אז כל אחד שמים לו גם קובה וגם ערק. זה הקובה. ועד זה נשים גם מרק עם ירקות בתיאבון. וואו. הרגע קמנו משנץ, עשינו שנץ של איזה שעה, אין אה, יום שישי טוב בלי שנץ. אה, היינו ממש זקוקים לזה, היינו עייפים אחרי כל השבוע. אז עכשיו אנחנו מתארגנים אה, ויוצאים לארוחת ערב אצל חברים. אז uh, בדרך כלל יום שישי בערב אוכלים עם המשפחה, uh, גם אם אתם דתיים, גם אם לא. אז בדרך כלל יום שישי זה עם המשפחה, אז הרבה פעמים אנחנו אצל המשפחה של דורון ועוברים את כל הסופה שם, כל השבת. Uh, וכשאנחנו בתל אביב אז אנחנו משתדלים להיפגש עם חברים, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. מחר ביום שבת הולך להיות גשום, אז אנחנו נשאר בבית, אה, ברגוע, לא נעשה משהו ספציפי. אני רוצה קצת להתנתק, אני אשים את הטלפון במצב טיסה. אה, ביום שבת אני אוהבת להתנתק ולא לחשוב על ענייני עבודה, לנוח, לקחוא ספר. אה, וזה מה שאני הולכת לעשות מחר, אז אנחנו נסיים את הוולוג פה. דורון! בוא תגיד ביי לבלוג. ביי לבלוג. <laughs> אני מקווה שנהניתם מהוולוג הזה. אם אתם רוצים לראות וולוגים נוספים או וידאוים נוספים, כדאי לכם להירשם לערוץ שלנו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי. ביי.